Hallo liebe Leute, ich mich hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Mal wieder mit dem Feuermagier unterwegs. Der ist leider in Full Greens, weil, ja, das Good Season ist mittlerweile eh schon fast vorbei. Also 515 Item, weil wir gerade mal am Start der BVB-Talente oder generelle Talente sind, wie man unten in der Videobeschreibung einmal verlinkt. Und BVB-Talent ist hier Glaskanone, Feuerring und Eiswall. Jetzt schauen wir erstmal, ob wir mit Eiswall generell hier einen Play anreißen können, indem wir nämlich alle von denen aufhalten, sodass einer von uns hoffentlich gleich mal den Tempel durchkriegt. Uh, wir slowen hier gleich mal rein. Schauen, dass wir hier eventuell alles freezen können. Double blinken hier und stellen eine Wand vielleicht auf. Ne, können wir gerade nicht. Die Bienen hier nochmal. Die trinketen hier auch schon alle raus. Wir stellen hier eine Wand auf, damit wir clean tappen können. Und dann sind wir hier mehr als fein. <lacht> wir stellen hier noch einen Feuerring auf. Machen die Wand wieder weg, damit wir geheilt werden können. Und dann sollten wir eigentlich hier komplett fein sein. Wenn wir getoppt werden, würde ich nochmal was committen, aber ansonsten der ist eh schon down. Das sieht mir aus, als kriegen wir ziemlich, ziemlich heftig Ink beim Leuchtturm. Gibt's das? Unser Warlock Dev das zumindest. Der kriegt aber nicht wirklich ins Gesicht gerade. Also ich weiß nicht. Zwei Leute sehe ich gerade. Eine Eule, Priester, Disci, SV Hunter, glaube ich. SV Hunter ist mit am Start. Jetzt kriegt er halbwegs ins Gesicht. Wir schauen, dass wir da so schnell wie möglich rüberkommen, aber... Das wird schon zehnmal eingenommen sein, bevor wir überhaupt drüben ankommen. Können wir gerade irgendwie Mass in wissen? Wobei, wir können uns eigentlich den Stealth hier einmal gönnen. Und dann schauen, was wir sonst vorhaben. Damit wir eventuell hier nochmal die Base klauen können. Was werden wir gleich feststellen, ob die hier aufpassen oder nicht. Weil eine Wand haben wir gerade noch keine ready. Und ich tippe mal, die werden mich hier ein bisschen babysitten oder auch nicht. Wir schauen einfach mal, ob wir das getappt kriegen. Aber der Priester passt auf, weil der anti nicht. Oder doch im letzten Augenblick... Antitappt mich der Priester und die Eule sieht es jetzt auch kommen und damit ist es vorbei. Alter, gar nicht lucky mal wieder. Absolut gar nicht lucky mal wieder die ganze Partie hier. Wir können hier rein, Spam, Slowen bis zum geht nicht mehr. Demon Hunter, wir können hier einmal Trinket, wir ziehen hier einmal Temp. Temp ist am Start, das heißt wir können uns eigentlich hier halbwegs halten gerade. Äh, können wir nochmal zurück, Temp, damit wir der Feind sind. Dann pushen wir nochmal auf die andere Seite. Wir gehen hier einmal Eisblock. Hauptsache, wir zögern Zeit raus, bis unser ganzer Cluster hier mal da ist. Äh, das wäre nämlich sehr, sehr geil. Dann gehen wir hier aus dem Block einmal raus. Wir versuchen hier einmal einen, äh, eine Wand zu stellen. Gehen sich aber natürlich gerade nicht aus. Versuchen nochmal eine Wand zu stellen. Wand steht. Wir gehen hier fürs Schieb eventuell. Schieb geht raus. Jetzt können wir eigentlich clean tappen, ohne dass die irgendwas dagegen tun können. Und damit haben wir es auch schon wieder easy peasy zurückgeholt. Das wäre fast nur anstrengend geworden, du. Ich sag's dir, wie es ist. Das war mehr als knapp. Wir können den Priester hier einmal kicken. Wir können hier auch nochmal einen Ring stellen, damit wir den vielleicht down kriegen. Kriegen ihn hier down. Kriegen hier einmal PI. Sehr, sehr schön. Ähm, bin nur leider gerade am Brainlang. Bis zum Gegner. Ich finde meine Buttons nicht. <lacht> Alter. Es äh, ist hier in Execute Range. Das heißt, wir können versenken casten und dann sollten wir hier mehr oder weniger schon fein sein. So, ich tippe mal, unser Demon Hunter kriegt Ink. Yep, Demon Hunter kriegt schon Ink. Äh, da müssen wir schnellstmöglich verschieben. Schauen, dass wir hier uns nochmal neue buffen, weil wir vorher gepurcht wurden. Kann ich hier mounten? Jetzt kann man mounten. Äh, Demon Hunter kriegt nämlich von dem Evoker Ink. Und ich habe das Gefühl, weil er gerade so weit weg pusht, dass ihm gleich die Base abgezogen wird. Wir versuchen eventuell nochmal hier den Cooldown Reset zu schnappen. Das ist das lila leuchtende Teil hier. Damit sind unsere CDs schneller wieder ready. Und dann können wir hier einmal rüber verschieben. Und das ist eh ein DD Evoker, von dem er sollte eigentlich kein Problem haben. Äh, der versucht sich hier schon aus dem Start machen. Wir routen den oder versuchen ihn nochmal zu slowen. Aber der spielt natürlich mit der Slow Immunity. Damit damit eben das gar nicht erst aufgeht. So, sehr, sehr schönes Ding. Hat auch der Priester nochmal verschoben. Dann können wir sonst wieder weggehen. Warlock kriegt gerade noch keinerlei Ink, wie wir sehen. Weil Warlock kriegt halt gerade keine Debuffs und hat nichts auf sich drauf. Das heißt, eigentlich müsste vorne irgendwas am Start sein. Der ganze Zerg befindet sich gerade da geradewegs oben. Hunter pusht hier Richtung WW. Uh, schauen, dass wir ihn eventuell reinbaiten können, weil der Demon Hunter und der Priester sind eh drüben. Von dem her kann er da eh nicht viel anrichten gerade. Der andere ist am Deffen hier. Evoker versucht nochmal nach vorne zu gehen. Vielleicht kann ich die Base klauen. Wir tryen das einfach mal, weil wir sollten eigentlich mehr als fein sein. Wir gehen hier einmal mal Invis. Schauen, ob wir hier nach vorne pushen können. Wenn wir unlucky sind, dann ist natürlich wieder genau in dem Moment Respawn. Das wäre natürlich nett, sehr, sehr geil, aber der versucht hier, oder versucht nicht, sondern verschiebt tatsächlich weg. Das heißt, wir Double Blink, hoppala, Double Blink haben wir nach vorne, Trinket, einen Instant, die Trap, die hier liegt, weil dann haben wir die dritte Base nämlich auch noch geklaut. Und wenn wir das jetzt ein paar Sekunden halten können, dann sind wir mehr oder weniger mehr als nur ein bisschen Feind. Der versucht die Base hier schon wieder einzunehmen, das wollen wir natürlich nicht, das heißt, wir anti-tappen hier einfach, killen können wir ihn eh nicht. 
die ist die Priester kriegen wir nicht down. Wir können einfach nur so lange Zeit rauszögern, wie irgendwie möglich. Jetzt kommt ein Demon Hunter einmal ran. Den können wir natürlich hier instant freezen. Wir können ihn dann hier einmal schieben. In der Zwischenzeit sind wir vier, aber er tappt nicht. Das ist sehr gut. Oh mein Gott, hätte er jetzt getappt, hätte er einfach die Base gehabt gerade. Uh, wir können hier beide einmal hoffentlich weiter rauszuziehen. Ich muss nur den Anti-Tap halten. Noch ein paar Sekunden, aber ich habe leider nichts mehr. Living Bomb geht noch raus. Die Living Bomb Anti-Tap bei der Explosion nochmal. Denn solange du drei Basen hältst, rasen die Dinger nach oben. Aber jetzt haben sie es leider im letzten Auflicht nochmal zurückbekommen. Aber man sieht, was man anrichten kann, wenn man einmal ganz kurz die Base eingenommen kriegt. Ist natürlich fatal für die, weil dann sind die Punkte halt mehr oder weniger komplett geworden für sie. Äh, versuchen jetzt allerdings nochmal hier zu inken. Der Hunter will nochmal reingehen oder ich weiß nicht genau, was der vorhat, aber wir gehen auf jeden Fall mal Richtung ihm. Äh, Kompasten hier gleich, ballern gleich rein in ihn ohne Ende, gehen hier gleich für Temp, falls er Damage macht. Da kommt auch so ein, schon sein Schaden ein bisschen an. Freezen einmal ganz kurz seinen Begleiter hier. Können hier nochmal Backtempen, dann sind wir hier wieder Full HP. Er used hier einmal einen Gesu plus sein Selfie plus Last Stand, also einiges committed gerade. Äh, jetzt können wir leider nur Hardcasten gerade. Ich vergesse immer Living Bomb zu machen, weil die macht eigentlich ziemlich, ziemlich Schaden jetzt auch, aber das... das bin ich noch ein bisschen lost immer. Das äh, klappt bei mir immer noch nicht so ganz. Äh, der Mönch wird es wahrscheinlich eh nicht mehr rüber schaffen. Und ich schaffe es auch, glaube ich, nicht mehr zum Mönch. Da ist vor die Runde vorbei. Vielleicht können wir ihn noch killen. Gerade geht es sich nicht aus. Schade, schade, schade. Aber sehr solides erstes BG. Runde Nummer 2. Weiter geht's im Tempel von Katmogu. Da schauen wir, ob wir das nochmal replizieren können hier mit dem wunderschönen Win. Da ist schon einer ganz hinten AFK. Ich glaube, das ist sogar der ein Heiler. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kriegen wir den Berserker Buff. Da ist wieder das Wettrennen am Start. Wir blinken hier zweimal. Ich blinke einfach durch, halt. Aber ich habe Temp ab. Das heißt, ich bin eigentlich mehr als fein. Ähm, kann ich nämlich einfach wegtempen. Dann können wir hier schon rein ballern in den Guten. Schauen, ob wir ein bisschen Damage anbringen. Wir ziehen hier auf jeden Fall gleich auch mal Kompass. Wir sollten einen Defensive ziehen, weil der macht abgöttisch viel Schaden gerade an mir. Ähm, macht sich aber dann aus dem Staub. Das ist nicht so geil. Aber ich muss mich halt hier selber heilen mit meinem Eisblock hier gerade. Und dann versuchen wir nach vorne zu pushen, eventuell einen Ring zu stellen. Der Ring wird einmal gestellt. Alles wird hier gerade angezündet vom Ring. Living Bomb geht auch noch raus, damit wir hier halbwegs Schaden gleich mal im Start haben. Uh, ein Kampfrauschbrock, sage ich auch nicht. Nein, aber wir müssen gerade für Hardcast gehen, weil wir sonst gerade nicht recht was am Start haben. Seine Death-CDs laufen aus. Das heißt, jetzt committen wir hier ein bisschen rein in den Druid, aber der kriegt hier nochmal Iron Bug und ich kriege einfach keinen zweiten Crit gerade hin. Das ist sehr, sehr bitter. Können wir versuchen, dass wir hier unten auf jeden Fall alles geslowt halten, wenn es geht. Vielleicht einmal ganz kurz den Rogue schieben, einfach nur, äh, weil der hier gerade komplett am Dancen ist. So, können wir jetzt reingehen? Wir können hier reingehen. Wir versuchen einmal unsere CDs zu resetten und was wir da machen, ist da vorne einmal eine Living Bomb rein zu donnern und eventuell den Druid hier oben zu hauen. Eventuell auch noch hier nochmal unseren Feuerring zu stellen, damit wir die hier anzünden können. Nocken den Schurken hier nochmal weg. Slowen ihn da vorne auch. Druid komplett in der Defensive gerade. Wir committen so lange in den anderen dann Druid rein. Schauen, ob wir den hier down kriegen. Der sollte eigentlich oben fallen, aber die haben so viel Heilung von dem einen einzigen Evoker. Das ist ja nicht mehr schön mit anzusehen. So, der pumpt halt wie wahnsinnig hier rein. Äh, der andere Druid natürlich auch am Pumpen bis zum Gegner. Wir versuchen hier nochmal einen Switch anzubringen. Vielleicht können wir den hier killen, aber auch hier reicht es gerade nicht aus. Doch jetzt haben wir finally down. Wenn er 200 Millionen Stacks am Start hat, dann geht es sich auch mal aus, dass wir den einen oder anderen hier niederreißen. Wir können ja einmal einen Ring stellen, dann frieren wir die hier ein, schieben einmal den Evoker. Äh, vielleicht kriegen wir da den Schaden auf. Jetzt kriegen wir den Schaden auf. Sehr schönes Ding. Können ja einmal Spells den auf die Melee Bubble, damit wir den Red hier auch noch killen können. Die Bienen hier nochmal ganz kurz und dann schauen wir, was die hier vorhaben. Die haben auf jeden Fall schon wieder instant die Orbs gepickt. Droppen wir hier einmal ganz kurz Combat, damit ich mounten darf. Jetzt, finally. Das hat gerade ein bisschen lang gedauert. Der Red pickt hier nochmal ganz schnell. Wir schauen, ob wir nach oben pushen können. Wir können nach oben pushen. Kann nur leider gerade den Evoker hier nicht rausnehmen. Wir versuchen es nochmal ganz kurz, den Evoker hier zu schieben. Aber in dem Moment äh, ballert der eine schon wieder komplett unaufhörlich rein. Vielleicht kriegen wir den Hardcast durch. Hardcast geht sich aus. Ich kann nur gerade nicht finishen. Hier wieder äh, freezen den Evoker, damit er nicht weiter chasen kann. Versuchen dann aber für den Schieb zu gehen. Äh, können hier sogar nochmal schieben hinterher. Slow ihn nochmal, damit er nichts machen kann. Eventuell können wir den Red jetzt finishen von hier unten, damit der hier fein Finally mal Ruhe gibt. Setzen wir hier nochmal einen Feuerring ganz kurz. Ähm, die haben schon wieder beide Orbs gerade am Start. Wir gehen hier einmal für Temp, weil ich kriege hier gerade massivst ins Gesicht. Kriegen Kidney Shot. Sollte fein sein. Mein Temp brockt in drei, aber... 
Da hat mich der Heiler nicht mehr aufgefangen. Der war ein bisschen zu weit am Rand. Ich dachte, es geht sich aus mit dem Temp, weil dann wäre ich einfach wieder Full HP gewesen. Aber dem soll wohl einfach nicht sein. Ich spiele halt Glass Cannon, das heißt, ich habe generell weniger HP und dann bin ich halt mit dem Gear Behind bis zum Anschlag gerade. Da fällt es natürlich immens schwer, dass man irgendwas anreißen kann. Erwischen auch noch Unlucky, wie wir sehen, den maximalen Respawn Timer, damit es extra lang dauert. Und bei denen haben schon wieder drei Leute die Orbs am Start. Wir schauen mal, da bräuchte auch mal ingame eine Anzeige, damit man das schneller erkennt, wer hier wie viel Stacks gerade am Start hat, aber der Red, der kriegt hier gerade am meisten ins Gesicht, das heißt, den werden wir logischerweise am ehesten fokussen. Wie schauen wir hier aus? Unser Priester will er reinpushen oder will er nicht reinpushen? Er steht hier hinten die ganze Zeit, deswegen traue ich mich gerade nicht committen. Wir scheinen alle für den Evoker hier oben zu gehen, gerade wie es aussieht. Das heißt, wir pumpen da mal ein bisschen rein. Wir werden eben aber auch eine Down kriegen hier, tippe ich mal ganz stark. Versuchen hier nochmal für Cooldown Reset zu gehen. Äh, können dann hier eventuell reingehen, einmal mit dem Temp Shield und dann versuchen wir einfach mal rein zu pumpen. Hier Temp nochmal einmal ganz fix zurück. Ich glaube, uns zerreißt es aber vorher. Wir können nochmal Eisblock gehen. Healer ist eigentlich in Range. Der kriegt hier schon wieder Iron Bug hier. Vielleicht können wir durchnuken. Wir können tatsächlich einfach durchnuken. Zünden hier wieder die ganze Partie einmal an und schauen, dass wir hier unser Kombast ein bisschen spreaden können. Damit wir hier noch ein bisschen AOE-Schaden am Start haben. Rogue, den zerreißt hier eh schon wieder. Wir können hier einmal so eine Wand stellen, damit der Pali vielleicht ein bisschen out of range ist. Wir haben aber nicht allzu viel Schaden gerade am Start. Wobei wir haben den Instant Brock. Das ist schon mal nicht so bad. Damit kriegen wir auf jeden Fall was an. Aber Leon Hans wird committed. Und damit ist er schon wieder komplett fein hier. Und hat natürlich die ganze Zeit seinen Babysitter hier mit am Start, den Evoker. Der ihm die ganze Zeit das Händchen hält hier, aber reicht nicht aus, dass wir hier irgendwas angerissen kriegen. Bei uns sieht es echt nicht rosig aus. Mein Damage ist aber gar nicht so schlecht. Dafür sieht es sehr, sehr bitter aus für unsere komplette restliche äh, Team hier. Demon Hunter mit 4 Millionen Damage. Das ist maximal bitter. Der müsste eigentlich fast den Damage toppen hier. Äh, der kann nämlich hier nonstop reinkommitten. Wir können ja vielleicht einmal einen Ring legen. Ring wird vielleicht gelegt, wird natürlich nicht gelegt. Der Hunter committet schon wieder in uns rein. Rogue ebenfalls. Wir wollen einmal blinken hier einmal kurz nach vorne. Wir wollen noch ein zweites Mal. Können dann versuchen hier mit Kombast und allem reinzugehen. Der Red muss eigentlich umfallen, aber er hat gerade wieder alle seine Defensive am Start. Wir kriegen gerade nicht genug Heilung, dass wir uns hier irgendwie halten können. Wir versuchen da hinten eventuell auf den zu gehen, aber der geht dann schon wieder für den nächsten Defensive. Alles tradet hier Cooldowns durch und ich kann nie irgendwas killen, weil jetzt ist er halt in der Bugskin, wobei Bugskin reicht eigentlich nicht aus, damit sie in Safe für gewöhnlich, wenn wir den Schaden hier irgendwie aufbringen können, aber die Healer von denen... Die pumpen ja gottlos, Alter. Was ist hier los, ey? Wir versuchen einen zu schieben. Trinket den Instant raus. So schnell kann es gar nicht schauen. Äh, können ihn nochmal hinterher schieben, damit wir den eventuell mal down haben. Dann sieht es gleich ein bisschen besser aus. Red ist hier wieder auf uns drauf. Wir versuchen zurück zu pushen. Ich würde gerne Temp benutzen, aber ich bin so low mit den HP. Jetzt können wir hier Temp finally committen. Trinket hier einmal raus. Temp wieder zurück. Living Bomb geht raus. Wir versuchen hier nochmal einen Ring zu stellen, damit er hier nochmal den prozentuellen Damage ebenfalls mitnimmt. Wir werden sogar nochmal gegrabt. Sehr, sehr schöner Grip. Vielleicht können wir den hier finishen. Hardcast geht durch. Biggest Damage geht raus. Execute Range ist am Start und damit ist er fein. Und mal down. Zweite Red lässt mich hier wieder nett in Ruhe. Wir können den hier vielleicht CC sehen. Schauen, ob wir den Kick kriegen. Können ihn hier sonst rausnehmen. Können wir gerade nicht. Können ihn wegnocken von uns einmal. Eventuell Sloan. Vielleicht kriegen wir Freedom. Wir Space wie wahnsinnig. Freedom ist am Start. Und jetzt können wir hier finally mal ein bisschen auf Distanz gehen und vielleicht den ein oder anderen killen. Aber der committet wieder so weit auf Range. Da ist es schon wieder schwer fällt, irgendwas zu tun. Und Heiler sind halt immer noch komplette Halbgötter in Battlegrounds, weil halt kein Dampening existiert. Und wenn es kein Dampening gibt, dann healen die halt so unglaublich viel. Da kriegst teilweise nicht genug Schaden auf, dass da irgendwas passiert. In der Ecke sitzt die ganze Zeit das Orb. Das versuchen wir nochmal anzuzünden gerade. Aber der ist eh schon wieder im Battle Master Trinket mit drinnen. Äh, wir können ja einmal die Defensive anmachen. Defensive geht an. Zweiter Wall. Oder er hat schon beide Walls overlapped gerade. Das heißt, er ist eigentlich ziemlich, ziemlich sicher tot. Und zwar... Ähm, okay, ich dachte eigentlich, er überlebt noch ganz kurz ein bisschen länger. Aber hätte er so oder so umfallen müssen, wenn dann... 
schlussendlich sein Stuff hier ausläuft. Wir können einmal den Healer hier freezen, denn Evoker muss natürlich die Range halten, damit er was tun kann. Aber der Evoker verschätzt sich hier selber ein bisschen. Jetzt stirbt nicht nur die Flagge, sondern er selber auch noch. Und ich habe gerade nicht den Pyro doch jetzt, dass wir hier mal was anbringen können. Wir kicken direkt den Druid. Ne, der wurde schon vom anderen gekickt. Wir schieben hier einmal. Schauen, ob wir hier vielleicht committen können. Wir können ein bisschen Damage committen. Eventuell nochmal einen Feuerring gerade anbringen, damit er hier nochmal reinrennt. Rennt tatsächlich rein, kriegen in dem Moment einen Silence. Blocken das hier, canceln unseren Block instant, damit wir die Flagge hier wegkriegen. Den Schurken deleten wir auch nochmal. Hier hinten gehen wir auch nochmal komplett rein, Alter. Jetzt läuft hier aber mit Schaden langsam. Du, Leon Hans wird wieder committed vom guten Paladin hier, die gehen nonstop einfach nur rein, der Pali hat keine Defensive mehr, schlechte, äh, schlechte Timing für Wings, wobei das waren die Brock Wings, das waren gar nicht seine, die er selber benutzt hat, werden hier nochmal gerohrt ganz kurz, können eventuell den Rogue nochmal deleten, jetzt haben wir glaube ich finally mal das Orb, wir können den hier vielleicht slowen, wir slowen hier rein, äh, eventuell einen Feuerring, können wir hier auf jeden Fall mal legen, slowen ihn hier, use nicht einmal Temp, trinketen das hier, schauen was wir hier tun können, er läuft nach oben. Wir pushen zu ihm, zu, äh, zu ihm ran hier. Können ja einmal für Invis gehen. Schauen wir mal, was er vorhat gerade. Das weiß er selber. Alter, er läuft aber so genau mit mir mit. Äh, wir können ja einmal für Sheep gehen. Sheep geht raus. Tempo haben wir gerade nicht. Wir können den Palison hier nochmal wegknocken. Living Bomb geht sich gerade noch aus, dass wir es um die Ecke rauskriegen hier. Aber ey, das ist ein verlorener Kampf für mich hier gerade ein bisschen. Wir können vielleicht hier ein bisschen so AOE auf der Seite rein spammen die ganze Zeit. Dass wir den eventuell irgendwie wegkriegen von uns. Und jetzt müssen wir den Red hier einmal schieben. Leon Hans geht natürlich wieder raus. Wie kann es auch anders sein? Unsere Orbs in der, Mit in der Zwischenzeit einfach alle krepiert in der Mitte. <lacht> Obwohl drei TDs von denen komplett aussteht. Was ist da schon wieder passiert? <lacht> hey Mann. Das ist auch schon wieder ein bisschen fragwürdig. Den erreichen wir natürlich gerade wieder nicht. Wir können hier wieder Kompass ziehen und unsere äh, Rassenfähigkeit. Aber normalerweise ist das BG jetzt mehr als verloren hier. Da kriegen wir normalerweise nicht mehr rechtzeitig den Schaden an. Nicht gegen den Tank Druid oder beziehungsweise gegen den Heal Druid. Äh, oder ist es der Tank Druid? Ich glaube, es ist der Tank Druid und der Heal Druid pumpt ihn gerade. So ist es. Da reicht es einfach nicht aus, weil 66 Millionen Damage war definitiv nicht bad mit meinem Magier. 5,1 Millionen Healing dann war okay, unser Healer war auch ziemlich am Pumpen, aber wir haben halt einige DDs, die ja nicht wirklich viel zu beigetragen haben. Hilft halt nicht, man, manchmal gewinnt man halt, manchmal verliert man, aber alles in allem trotzdem ein schönes BG. Jetzt haben wir hier nochmal solo Staffel RBG und zwar diesmal in der tiefen Windschlucht. Und nachdem mir hier gerade schon zwei Leute nachlaufen, würde ich sagen... Ich push direkt zu den Ruinen durch. Vielleicht können wir es nämlich mit Sheep Spam einfach einnehmen. Aber ist natürlich die Hand. Wie kann es auch anders sein? Und natürlich auch noch Beastmaster. Damit es maximal anstrengend wird. Das ist natürlich gar nicht geil. Aber... Ware ist natürlich eh auch schon mit dabei. Wir double blinken hier einmal rein. Stellen dann hier einen Wall einmal auf. Können vielleicht beide von seinen Pets einmal in den Ring reinpacken, wenn es sich ausgeht. Ihn dann auch noch schieben und dann versuchen die Base hier einfach einzunehmen, um es irgendwie so schnell wie möglich zu kriegen. Ich krieg's gerade nicht. Oh, das ist Pain, Alter. Das ist Pain. Was war das denn gerade? No way hat er das gerade gehalten. <lacht> Alter, okay, dann, dann soll sie mir einfach umhauen gerade. Alter, no way ging sich das aus, dass das Pad dann gerade nochmal rauskam. Ich habe hier gerade out of my mind gespielt, um irgendwie zu versuchen, diese Base zu holen. Ich meine, die haben dafür Markt einfach überrannt, weil die sind ja mit drei Leuten auch bei der Ruine mit dabei. Und es ist niemand Steinbruch auch gegangen. Ja, dann ist klar warum hier gerade zu so viel auf einmal am Start war. Wir können den hier gleich mal slowen. Dann versuchen wir hier so schnell es geht nach oben zu blinken, um den Cooldown Reset zu kriegen, bevor er despawnt. Sehr, sehr lecker. Wunderbar. <lacht> Weil der despawnt, wenn die Base, <lacht> wenn die Base da wieder vorbei ist. Deswegen hatte ich gerade ein bisschen Bange, dass sich das eventuell nicht so ganz ausgeht. Okay, wir haben schon mal einen Vierer Cap am Anfang gehabt. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Jetzt nehmen wir das gleich nochmal ein. Und ich glaube, wir verschieben gleich nochmal Richtung Ruinen. Äh, eventuell kriegen wir das nämlich. Wir picken hier einmal kurz die Staff Detection, um zu schauen, ob hier der Hand irgendwo rumlungert. Aber ich sehe ihn gerade nicht. Das heißt, wir laufen jetzt nochmal Richtung Ruinen. Ich sehe gerade noch keinen Captain. Der Wari ist hier am Start. Matcht sich hier mit dem Paladin. Das lassen wir hier einfach mal ganz kurz angehen, das Scharmützel. Äh, denn Base Caps sind natürlich bei Weitem wichtiger. Deswegen gehen wir hier instant für die Ruinen. Schauen, dass wir das hier einnehmen können. 
und dann natürlich hier auch verteidigen können, so lange wie nur irgendwie möglich. Wir können sonst hier auch nochmal die Stealth Detection nehmen, falls der Hunter hier noch irgendwo rundherum gerade ist. Es sieht mir aber nicht danach aus. Jetzt kann ich gerade nicht verschieben, weil hinten ist normalerweise eh schon safe. Das heißt, ich muss hier noch ganz kurz anti-tappen. Da haben wir einmal den Vari mit am Start. Den können wir instant slowen. Äh, er charged auch schon rein. Wir blinken einmal weg. Wir blinken wieder zurück. Schauen, dass wir hier wegkommen können. Haben noch Temp angemacht, bevor er seinen ganzen Kram hier aktiviert hat. Siegesrausch ist auch schon raus. Das heißt, er hat seine Heals eh auch schon vorbei. Und dann können wir hier nochmal so wegblinken. Vielleicht kommt er nochmal hinterher. Er charged, Alter, wie delayed war der Charge gerade, bitte. Wir können nochmal einen Feuerring sonst aufstellen. Feuerring geht an. Er charged wieder rein. Wir können schon wieder weg von ihm. Er stormboltet uns. Wir trinketen das. Schauen, dass er hier nicht erst was anbringen kann gerade und kiten ihn einfach so vor uns hin die ganze Zeit, wie es uns gerade irgendwie möglich ist. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich wieder einen Charge ready haben. In der Zwischenzeit können wir hier ein bisschen für Hardcasts und so weiter gehen. Wir dürfen nur keine Mobility committen, solange er halt quasi gerade noch hier äh, zu nah ist. Wir können ihn hier einmal wegnocken, schauen, dass er nach wie vor nicht rankommt. Blinken dann einmal hier nach oben ganz kurz, schauen, ob er wieder für einen Charge geht. Geht wieder für einen Charge, wir können wieder blinken. <lacht> das fühlt sich an wie, das fühlt sich ein bisschen an wie Classic WoW in, äh, wann war das? Das war in Burning Crusade, Wache gegen Magier, wo der Magier immer zu 100% gewonnen hat, egal was passiert. <lacht> das ist ein bisschen... Bisschen blöd für ihn. Wir können ihn hier einmal slowen, dann können wir hier einmal gehen, können uns nochmal backporten ganz kurz. Den einen haben wir hier geschiebt. Ähm, wir gehen hier für einen Cooldown Reset einmal schnell. Versuchen hier einmal einen Ring zu legen vielleicht. Wir gehen hier einmal ganz kurz in den Eisblock. Ich muss gerade schauen, dass beide auf einem Flex sind, damit ich die CC kann. Ansonsten haben wir nämlich hier wieder ein Problem gerade. Wir können hier beide einmal kurz freezen. Dann können wir hier beide einsperren, eventuell für den Base-Tab gehen. Aber ich glaube, der Demon Hunter kommt vorher raus. Demon Hunter kommt raus. Ich habe die Base nochmal ganz schnell eingenommen. Glaube aber nicht, dass ich es auch nur an der Hand halten kann, weil ich bin schon Last Stand, Proxt und alles. Das heißt, da habe ich keine Chance mehr, dass ich noch irgendwie überlebe. Gerade. Der Try war da, aber da sieht man halt wieder Gear-Unterschied. Wenn ich das Gear nicht habe, ich bringe halt niemals den Damage auf. Ich kann ihn 10 Minuten lang kiten, aber ich bringe halt niemals den Damage auf, um ihn zu killen. Äh, da davor Siegesrausch immer wieder ready und kann sich dann einfach prozentual immer wieder gegenhealen gegen mich. Ich kann ihn halt, wenn es nur einer ist, dann kann ich ihn dann einfach so lange durch die Gegend kiten, bis ich die Base halt wieder komplett eingenommen habe. Aber wenn es mehrere sind, dann wird das immer ganz schnell problematisch. So, jetzt müssen wir aber ganz, ganz fix hier das Ding einmal einnehmen. Äh, denn die haben jetzt einen Dreier-Cap geliefert. Anscheinend haben die einfach einen Markt eingenommen, obwohl obwohl unser kompletter Zerg dort steht. Das ist immer sehr, sehr bitter, wenn sowas passiert. Sowas sollte eigentlich überhaupt nie passieren. Dass einfach ein Basecap mittendrin durchgeht. Wird wohl doch nochmal eine knappere Runde. Sah gerade am Anfang sehr dominant aus. Aber jetzt sieht es so aus, als würden wir das gerade ziemlich, ziemlich frown. Äh, ich kann hier leider gerade nicht weggehen. Weil ich muss natürlich schauen, dass die Base hier wieder komplett eingenommen wird. Bevor wir irgendwas machen können. Und dann eventuell nochmal die Ruinen einnehmen. Weil jetzt sind nämlich die zwei Timer eh unterschiedlich. Wir trinketen hier einmal raus. Können ihn hier einmal slowen. Damit haben wir die Base eh schon. Sind Line of Sight. Das heißt, er kann eh nichts machen. Und dann versuchen wir uns hier gleich wieder aus dem Staub zu begeben. Vielleicht können wir hier nochmal einen Ring stellen. Ja, geht sich gerade nicht. Ich will eigentlich nur aufmachen, aber ich drop einfach nicht Combat. Ich hit ihn nicht. Ich mach gar nichts mit ihm. Jetzt. <lacht> Alter, wie lange hat das gerade gedauert, bitte? Äh, wenn nur er vorne ist, kriegen wir das easy. Okay, warte, da sind schon Leute von uns vorne. Das heißt, wir können ihn einfach die ganze Zeit hier rausziehen und schon äh, Damage committen ohne Ende. Schauen, dass wir ihn hier geslaut halten. Und wie gesagt, dass wir hier schon Schaden reinbringen in den Guten. Bis zum geht nicht mehr, damit er hier schon, wenn er überhaupt ankommt, schon ordentlich am struggling ist. Jetzt können wir ihn hier wieder komplett wegnocken. Und wir sollten die Base eigentlich schon mehr als safe eingenommen haben. Da hinten ist ein Priester von uns. Okay, das lassen wir einreden. Was ist in der Mitte eigentlich los? Die Mitte haben wir immer noch nicht eingenommen gerade. Die Mitte wurde schon wieder geklaut. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Das sind nämlich zwei Leute am Verteidigen. Deswegen ein bisschen verwirrt, wieso da die Base verloren gegangen ist. Ähm, der Steinbruch ist offen. Da können wir vielleicht ganz, ganz schnell rüber. Ich sehe nämlich gerade noch niemanden an der Flagge. Da könnten wir nämlich auch mit der Eiswand sonst die Leute wegblockieren, wenn es denn wäre. Aber wir brauchen gerade auf jeden Fall ganz schnell Basen für ein paar Punkte. Deswegen, das können wir definitiv einnehmen. Holen uns einmal kurz die Staff Detection. Und schauen, ob hier nochmal irgendeiner ran lungert gerade an unsere Base. Aber das sieht mich auch irgendwie nicht so aus, als ob da nochmal was kommt gerade. Die scheinen alle irgendwo mehr Richtung Mitte orientiert zu sein. Es wäre auch noch cool, wenn man einen Timer sehen würde, wie lange man hier noch halten muss, damit man weiß, wann man was tradet. So ein bisschen mehr Overview wird mir langsam fehlen in den BGs, wenn sie das halt weiter pushen wollen. Da fehlen so... 
Die Quality of Life Changes. Das haben wir eingenommen. Jetzt gehen wir Richtung Hof. Ruinen und... Äh Ruinen und Schrein ist nämlich bereits jemand. Das heißt, wir schauen, dass wir eher Richtung Hof pushen können. Da kommt auch schon Magier ran. Schauen wir mal, was der vorhat, ob der mich hier freezen will. Aber da sind natürlich eh schon mehrere Leute am Start. Der will mich hier einmal schieben. Das heißt, wir double blinken hier einmal weg, weil da können wir eh nichts machen. Da ziehen wir so oder so den Kürzeren. Da müssen wir schauen, ob wir irgendeine andere Base gerade eingenommen kriegen. Ah, oh, jetzt bin ich zu weit gerannt. <lacht> ich wollte ihn gerade verarschen und wollte nochmal so zurück und nochmal für den Stealth gehen, aber... Da habe ich mich gerade selber mehr ausgespielt als, als sonst irgendwas. Ähm, wir schauen mal, was der hier gerade vorhat. Der steht zumindest komplett hier mit seinen Pets. Alles auf einem Fleck. Wir versuchen hier ranzugehen, so gut es geht. Und dann können wir den vielleicht rausnehmen. Aber Base ist schon weg. Es ist, es ist so schwer noch. Das ist meine einzige Kritik nach wie vor an dem Modus. Es ist viel zu kurzer Time, um irgendwo einen Ink zu fahren. Weil der hat vor nicht mal 5 Sekunden, die, ah, vor 5 Sekunden, wie ich da drüben runtergefallen ist, hat er die Base getappt. Und bis ich wieder dort war, war schon vorbei. Weil ich hier gerade nur freezen können Und dann war schon aus. Das ist immer ein bisschen sehr, sehr bitter. Ich glaube, wir verlieren hier gerade noch, denn die eine Base alleine, die reicht uns nicht aus. Der DK ist in der Mitte, aber da ist viel zu viel gerade. Der kann nur Anti-Tap tryen, ansonsten kann der gerade gar nichts machen. Wir haben den Schrein noch. Reicht der Schrein aus? Der Schrein müsste ausreichen, dass wir das, ein, äh, dass wir das gewinnen gerade. Ansonsten, wenn das nicht reicht, dann aber verloren. Ne, das geht sich aus. <lacht> das wäre fast nochmal knapp geworden. Du. Ähm, das war mal ein BG, das war wirklich nur... Basen holen in einer Tour, kaum BVB an sich. Ähm, alles in allem trotzdem schöne battleground kommentare mit dem Magi wird. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, ein Däumchen nach oben, wenn ihr noch Fragen habt, wie man ab mit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links mit unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.